പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ആദ്യമായി ആർത്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൂതന ചികിത്സാ മാർഗം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആദ്യം കടാവറുകളിലും പിന്നീട് മനുഷ്യരിലും പ്രയോഗിച്ച ഈ ഒരു സർജറി ഇപ്പോൾ വളരെ സാധാരണയായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ആർത്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു ജോയിൻറ്റിനിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്കോപ്പ് കടത്തി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പിന്ന് കടത്തി പ്ലേറ്റ് കടത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സർജറി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സർജറി എന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഒരു ആകാംക്ഷ ഈ ആഴ്ച ടെലിസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആർത്രോസ്കോപ്പി എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഓർത്തോപെഡീഷ്യൻ ആൻഡ് ആർത്തോസ്കോപ്പി ആർത്തോപ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി കനിയൻ വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ആർത്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഈ ആർത്രോസ്കോപ്പി അത് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു വാക്കാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയറിനുള്ളിലേക്കുള്ള ഈ താക്കോൽ ദൂര ശസ്ത്രക്രിയക്കാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുക അതേപോലെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സന്ധികളിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാൽമുട്ട് ഷോൾഡർ അങ്ങനത്തെ വലിയ സന്ധികളിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള കീ ഹോൾ സർജറിക്കാണ് ആർത്തറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ക്യാമ ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിഡൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു സുഷിരം പോലെ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയുള്ള ചെറിയൊരു സുഷിരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ത്രീ ചിപ്പ് ക്യാമറ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് കാണാൻ പറ്റും വേറൊരു സുഷിരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ സർജറി ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രൊസീജർ ആർത്തോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇപ്പോൾ പലർക്കുള്ള സംശയം പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ വലിയ ഓപ്പറേഷൻ വലിയ വലിയ തുന്നലുകളിട്ട് വലിയ വലിയ സർജറീസ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന സെയിം കാര്യം ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൂടെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ അത് ഒട്ട് ചില ആളുകൾക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് അപ്പം അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് തുറന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് തുറന്നാൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പിറകു വശമൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുന്നിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പിറകു വശത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പിറകിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിറകിൽ തുറക്കണം അപ്പോൾ മുന്നിലും പിറകിലും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും തുറക്കുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പ്രായോഗികമല്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ചെറിയ ഇൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ത്രീ ചിപ്പ് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഇത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വാഷറിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ലാബറത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യമാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എൻ്റെ തോത് കുറവായിരിക്കും അതെ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കീഹോളായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കീഹോൾ കീഹോൾ സർജറി പോലെ തന്നെ ഒന്നാമത് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മറ്റേ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് നടക്കാനും ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും അതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്വതന്ത്രണാവും ഒരു വേറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഇതിന് ഇത്രയധികം ഒരു പഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർത്തോസ്കോപ്പിക്ക് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത് എല്ലാ ഒന്ന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർജറികളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ രോഗികൾക്കും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർക്കും എല്ലാവർക്കും സാറ